Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine sur l'actualité du Mister FPGA, euh, bah non, euh, sur le Sharp X68000, euh, parce qu'en fait il y a une version mini qui va arriver euh, euh, très prochainement sur, euh, sur le marché, et donc euh, bah, je vous parle de la version du Mister FPGA, et qu'est-ce qu'elle propose actuellement par rapport au reste. Allez c'est parti et je vous fais un petit rappel, euh, le Sharp X68000 qu'on appelle le X68000 euh, plus communément, euh, c'est un ordinateur personnel donc euh, fait par Sharp forcément euh, au Japon en 1987. La première version était cadencée à 10 MHz avec 1 mégaoctet de mémoire et il n'y avait pas de disque dur. Après ils ont sorti donc un second modèle en 93, donc vraiment beaucoup plus tard, euh, qu'ils ont appelé euh, la même, du même nom avec un un processeur en fait de 68030 qui était à 25 MHz donc nettement plus rapide et 4 MHz de mémoire et surtout il y avait un disque dur SSI donc SSI c'est pour des accès euh, très très rapides bon ça coûtait une fortune à l'époque aussi mais c'était en option mais c'était possible de le rajouter euh, tout comme les lecteurs de disquettes 5 pouces 5 a et pour finir sur la technique donc euh, l'OS était appelé euh, Human 68K euh, en gros, c'était un MS-DOS euh, amélioré euh, pour la saisie euh, pour les utilisateurs. Il y a eu trois versions de, ce, de cet OS. Et euh, donc, euh, bah, en fait, euh, quand nous on a eu l'Amiga et la Tari ST euh, au Japon, ils avaient euh, cette solution-là. Donc, euh, c'était quand même pas mal, vu qu'il y avait aussi des jeux d'arcade euh, quasi pixel, pixel perfect par contre, qui sont sortis sur ce support. Euh, là, on voit euh, Soulfish, qui était un excellent sous jam up euh, avec une intro euh, impressionnante. Euh, on va voir plein d'autres jeux de ce type là euh, qui tournent euh, sur le Mister FPGA avec le corps euh, X68000 et on va voir que c'est plutôt pas mal déjà. Donc on voit Final Fight euh, version quasiment pulsaire perfect euh, de, du CPS1 tourné sur le Mister FPGA. Euh, le petit souci sur le Mister FPGA, enfin, qui n'en est pas vraiment un, c'est que l'interface euh, Human 68K est un petit peu compliqué euh, vu que c'est tout en japonais pour s'y retrouver et, ben, et donc euh, des fois on a du mal à, à switcher entre euh, certains menus ou euh, s'y retrouver avec l'OSD euh, du menu de, du Mister FPGA parce qu'il faut switcher euh, sur les deux pour, euh, pour pouvoir charger des disquettes ou carrément euh, des HDF euh, entiers euh, pour euh, sélectionner son jeu mais hormis ce point là, après une fois que les jeux sont lancés, globalement ça marche plutôt bien. Et là on voit euh, Twinbee aussi sur, euh, sur X68000 qui est un super euh, shoot them up. L'information à connaître aussi, c'est que le modèle X68000 de Sharp a eu à peu près 20 modèles hein, ou déclinaisons euh, entre 1987 et euh, 1993, euh, pas toujours des grosses euh, modifications, mais euh, ça a quand même apporté 20 modèles différents, ce qui n'est pas euh, négligeable dans, dans l'industrie euh, à cette époque-là. Et là, on va voir un jeu qui est vraiment vaut la peine d'être joué sur X68000 et pas sur un autre support, c'est euh, Castlevania, en version japonaise bien sûr. Et euh, donc, il y a des choses en plus que n'ont pas les autres versions. Et euh, si vous avez la chance, en plus d'avoir un MT32, euh, vous aurez des sons euh, symphoniques avec des vrais instruments. Euh, alors là, ça sera le pied total. Bon, j'ai pas cet outil, mais euh, j'ai vu euh, certaines vidéos. Je vous le recommande si vous aimez la qualité sonore euh, de bonne qualité. Donc, comme on voit là, donc, euh, Castlevania est vraiment très très beau. Il y a des beaux effets euh, comme... Euh, comme on peut le voir à l'écran, avec les, les orages, les éclairs, euh, l'arbre qui s'écroule. Il y a vraiment plein de choses qui sont très bien faites. Euh, sur micro-ordinateur, euh, je n'avais pas l'habitude de voir ce, ce genre de, de détails euh, à l'époque. Euh, ça ne m'étonne pas vu que c'est sorti qu'au Japon, mais vraiment c'est un jeu à tester si vous l'avez jamais fait sur, sur, ce, sur ce Sharp X68000. On voit aussi un autre jeu là, c'est Shuka Tizen, donc euh, encore un shoot them up par contre euh, vu de côté, contrairement à Twinbee qu'on a vu tout à l'heure. Bon, c'est des, des jeux qui sont un petit peu moins mis en avant euh, sur le support, même si euh, ça, 
C'est pas magnifique à, à, à voir graphiquement, c'est des jeux qui sont quand même plutôt sympas et la, mani la maniabilité est, est très très bonne. Donc euh, c'est des petits jeux ben, qu'on prend plaisir à jouer, euh, quelques minutes, ben, pas forcément des heures hein, évidemment. Donc pour conclure, euh, je vous recommande euh, ce corps sur le Mister FPGA qui est sorti en, euh, il y a vraiment un bon moment sur le Mister FPGA qui a été mis à jour au début d'année, euh, je crois au mois de février. Donc euh, bah, ce qu'il faut retenir c'est que ce système là c'est euh, comme un ordinateur euh, avec des jeux d'arcade dedans, euh, de type Capcom, et euh, la gestion des jeux est assez similaire à l'arcade. Donc euh, vous ne serez vraiment pas déçu si vous aimez les jeux d'arcade. Et si vous ne connaissiez pas euh, ce, ce système de chez Sharp, euh, bah, ça sera doublement intéressant pour vous. Allez, je vous laisse avec ce dernier jeu et puis euh, je vous dis à très vite pour de nouveaux jeux et nouveaux corps sur Mister FGA. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo ou pas, vous mettez un pouce bleu comme vous voulez. N'hésitez pas à la partager, vous abonner, ça fait grossir la chaîne et c'est très bien pour moi. Allez, merci à vous, à bientôt, ciao